chilena Eslovenia, capital de este país. Una capital que aproximadamente tiene 300.000 habitantes. Es una ciudad absolutamente amigable para andar en bicicleta, como vieron por detrás, para caminar, como están viendo por detrás, y también para disfrutar. Es una ciudad bastante amigable, que no tiene subterráneo, no tiene metro, pero sí tiene un sistema de buses. Sin embargo, en el casco histórico centro, ningún vehículo puede circular, salvo aquellos que prestan algún servicio a la comunidad, como decoración, policía, ambulancia, entre otros. Eh, quiero invitarles a que conozcan un poco la capital de este bello país. Eh, es uno de los países con el mayor porcentaje de bosques dentro de Europa. Eh, de hecho, hasta hace un par de años, Ljubljana fue la capital verde de la Unión Europea y de Europa. Y quisiera mostrarle un poquito de lo que es esta ciudad para aquella persona que no la conozca y que quisiera a partir de esta pantalla conocer un poquito este noble, heroico y bellísimo país. Una de las cosas que uno se puede encontrar en Eslovenia es la estatua del Frente, Franz Prescheren. Eh, es uno de los referentes eh, nacionales, no fue un soldado, sino un poeta, quien en uno de sus versos constituye el himno nacional de este país. A la izquierda tenemos la catedral, tapada por dos camiones que están cortando árboles, pero también quitando las decoraciones de Año Nuevo y Navidad. Y por ahí tenemos la calle de Chopova, una especie de peatonal que sirve para circular, ¿cierto? A pie y naturalmente donde hay algunas tiendas. Y si nos vamos principalmente en el frente, tenemos al castillo de Ljubljana, denominado como Ljubljanski Grad. Dentro de lo que es la ciudad de Ljubljana, una de las características principales son estos puentes, que literalmente traducción al español significan tres puentes. Y su autor, justamente, o arquitecto o diseñador fue Joze Plechnik. Ahí lo voy a colocar en pantalla para que se entienda y es su nombre. Eh, es una de las partes identificatorias de esta ciudad y que es un arquitecto muy reconocido en Eslovenia y que ciertamente también tiene algunas obras en otros países como República Checa o Chequia. Finalmente quiero destacar el castillo. Eh, que es como parte de la identidad de la ciudad, además de los dragones, porque Ljubljana es la ciudad de los dragones. Ljubljanski Grad, la capita, eh, dentro de lo que es esta capital, posee un castillo de origen medieval, que en realidad sus bases son romanas, pero se levantó durante la Edad Media, sirvió como cárcel en un minuto, pertenece a una de las grandes familias eh, poderosas dentro de esta ciudad y que hoy día forma parte de los circuitos turísticos de Ljubljana, que por cierto, para mí es un castillo muy especial, que hace siete años yo me casé acá. Una de las postales más destacadas de Ljubljana es eh, el río Ljubljanica. Ljubljanica se escribiría o se pronunciaría para nosotros y que es una de las características particulares de esta ciudad y que ciertamente le otorga la belleza y también parte de la identidad. Uh, aquí tenemos, eh, digamos, un pequeño mercado. Hacia el fondo tenemos Mozarski Mos, que es el puente de los carniceros, porque la Edad Media eh, digamos cerca de ese puente existían los carniceros que vendían sus productos y una de las cosas que quisiera enfocar es que estamos sobre los tres puentes que por supuesto están por sobre el río Ljubljanica bueno, aquí estamos al otro lado del río Ljubljanica eh, una de las cosas importantes que hay que destacar es que este río primero en la actualidad es navegable y como ustedes verán acá tenemos dos botes que actualmente están atracados o están estacionados eh, y que estos botes son tanto de paseo turístico como de eh, para cenar, servirse una copa de champán, de vino, etc. Este el río también ha sido súper importante a lo largo de la historia de esta ciudad, eh, sobre todo durante la Edad Media y durante la época moderna, porque ha servido de comunicación entre los diferentes puntos de la ciudad, pero también con otros pueblos y otras ciudades. ¿ya? Eh, y en ese sentido, eh, una de las anécdotas de, esta, de este río dice relación con la Edad Media. En la Edad Media mucha gente vendía productos ciertamente eh, de origen natural, tal como el trigo, pero si una persona mentía en torno al precio o en torno al peso, su castigo era hundirla en este río, con una jarra, con un, perdón, no con una jarra, con una, como de estas eh, cárceles en miniatura, personales para las personas, tú sabes, cajas con fierros, para hundirlas y elevarlas y así obviamente torturarlas un poquito. Así que desde esa perspectiva, eh, bueno, es lo que se dio mucho en la media y en ese sentido 
Nada que decir. Caminando por Ljubljana eh, es muy agradable, es muy seguro, demasiado seguro, para un latinoamericano como yo, bastante, demasiado. Y la calidad de vida claramente es impagable. La calidad de vida se da en parte porque hay un estado fuerte que responde eh, y los impuestos acá son altísimos. ¿ya? Eh, la seguridad social es bastante buena, bastante segura, es de calidad y en ese sentido se basa principalmente en altos impuestos. Todo el mundo paga altos impuestos, las empresas y los ciudadanos. Prácticamente el 50% del sueldo bruto de un ciudadano acá en, el, en Eslovenia en general se le va al Estado. El Estado redistribuye para seguridad social, que es vejez, se, eh, atención médica, seguro de cesantía, seguros de accidentes y otros aspectos que son importantes a considerar. Así que, quien quiera venirse a Eslovenia, primero aprende el idioma o maneje muy bien el inglés. Una de las cosas lindas de Ljubljana y también de toda Eslovenia es que la gente cuando ve sol en invierno y también en primavera y por supuesto en verano es que sale siempre a tomarse algo y si ustedes ven por detrás hay mucha gente que está tomando su café los eslovenos son buenos para tomar té o café y el excusa perfecta para juntarse lo mismo que en varios países de Europa así que una costumbre que ciertamente ha aprendido a adquirir que la, incorpore, incorpore, eh, la ha incorporado y la ha interiorizado y también me he hecho parte de esta cultura y aquí estamos en la catedral eh, de Liuliana, que no es la iglesia de los franciscanos. Y bueno, enfrente casuísticamente hay una pista de patinajes. Y que ciertamente, eh, bueno, mayormente vienen los niños. Es un día viernes en la tarde, son aproximadamente acá las 1 de la tarde. Y la verdad es que no está lleno, me imagino que va a estar lleno un poquito más tarde. Seguimos con nuestra ruta y camino por Liuliana. Y estamos en Morza, Mozarski Moss. Una de las cosas llamativas de este puente son los candados que obviamente aquí hay por miles, no creo que millones, pero por miles. Y estos candados prácticamente un fenómeno que se está dando en todos, todos lados del mundo y que dice relación con las promesas de amor que la gente se hace eh, para obviamente hacer que este amor sea eterno. Eh, obviamente con vista a Ljubljana y la verdad es que esto es llamativo por lo mismo eh, como hay un exceso y de hecho yo mismo acá me puse un candado con mi esposa mi amada esposa eh, siguiendo un poco la moda pero también creyendo un poco en esta lógica eh, puede ser un tanto peligroso para los puentes sobre todo el punto de vista de la física porque los candados por miles y montones pesan bastante entonces desde esa mirada eh, a veces los retiran y obviamente la gente los vuelve a colocar. Y desde esa mirada, nada. Hasta la última vez que vine no había tanto candado, pero ahora está llenísimo, llenísimo, llenísimo. Y de los 12 años que llevo viniendo acá, la verdad es que cada año está mucho más lleno que antes. Así que, nada. Otro de los puntos arquitectónicos que hay en Tigala la ciudad es el puente de los dragones o Smysky Most o Dragon Bridge cuyo dragón está acá arriba eh, y en realidad son cuatro dragones que decoran el ponte y los otros por supuesto están allá dice la leyenda que San Jorge, patrono de la ciudad de Ljubljana cuenta la leyenda, leyenda que en un minuto venció a los dragones que estaban en esta ciudad y por lo tanto desde esa mirada los dragones ciertamente se transformaron en el símbolo de la ciudad de Ljubljana que por cierto, también los dragones están en el escudo de la ciudad capital de Eslovenia. Y como acá estoy viendo rápidamente, en cada farol, en cada luz, tenemos los dragones. Y claramente el puente culmina con otro dragón que se encuentra allí. Una de las cosas llamativas y que me... Que valga la redundancia, me llamó poderosísimamente la atención cuando estuve por primera vez acá en el año 2010. Fue esto: una máquina de leche o mlecomat non-stop, que quiere decir como leche 24 horas al día, no stop, y ciertamente que la puedes tomar cuando quieras. Es una máquina que por una cantidad de euros 
que pueden ser 2 euros, 1 euro, 50 céntimos, 20 céntimos, 10 céntimos de euro, tú puedes obtener claramente un decilitro, dos decilitros, medio litro o un litro. Y ciertamente lo que hace es meter el, la monedita acá, presionar, ¿cierto? Para comenzar y para parar. Y ahí obviamente tiene la pantalla que te dice, ok, se va llenando de acuerdo a los decilitros que tú ingresaste y aquí lo obtienes. La verdad es que es una leche bastante rica y nada, o sea, hasta el día de hoy esto sigue funcionando. Y acá obviamente lo que sí tienes que comprar las botellas, que obviamente están acá y que cuestan alrededor de, eh, bueno, me parece que son 30 céntimos. Sena Plus NSKI, 30 céntimos. Así que nada, quien quiera venir a Eslovenia, venga a sacar su leche. Si vieron el video de Luisito Comunica, también lo dice y coincido con él. Son problemas del primer mundo. Y otras cosas que me llamó la atención fue esto. Algo que se llama control na tecnica, que es como control técnico. Y que ciertamente te sirve cuando tú compras acá en el mercado que está al frente de, esta, de este aparatito. Te sirve para pesar todo lo que ciertamente te han vendido y si lo que te han vendido está correctamente pesado. Eh, en, digamos, bajo mi concepto es para que no te, no te engañen o no te caguen. Por cierto, el mercado está al frente y ciertamente es como un equivalente a mercadillo, feria, donde te venden frutas, verduras, productos locales, productos importados eh, y ciertamente también como trucks o camiones, no de comida rápida, sino para vender cafés, eh, vender eh, sardinas, mariscos fritos y otras cosas que tú puedes consumir acá. Llegar a Eslovenia a veces puede ser muy fácil y otras veces muy difícil. Eh, si vienes del continente americano, eh, te puede representar muchas conexiones de aviones o pocas, dependiendo de tu presupuesto y dependiendo claramente de tus posibilidades. Eh, llegar a Eslovenia en avión es un poco complejo porque el país no tiene por el momento buenas conexiones aéreas. Puedes hacer la ruta desde cualquier país hasta Madrid, eh, estoy hablando del continente americano, por supuesto, eh, o a Londres, o a Ámsterdam, o qué otra ciudad, París, y ciertamente desde estas ciudades que he mencionado, vuelo directo a Ljubljana. Sin embargo, hay una ruta que puede ser más económica y que puede ser con otras compañías donde tú puedes llegar de hasta Madrid, de Madrid a Venecia, y de Venecia te tomas un auto o un transfer que ciertamente pueden llegar por tierra cruzando la frontera entre Italia y Eslovenia. Mucho depende del presupuesto, de las posibilidades de conexión de vuelos y entre otras cosas que ciertamente eh, pueden significar un gasto importante para venir acá. El usual, en lo personal, yo siempre he tratado de abaratar costos para estar acá y para llegar acá y muchas veces eso significa eh, asumir la escala en Madrid, en París, en Londres o en Ámsterdam eh, inclusive podría ser Roma eh, hasta para llegar acá así que si quieres llegar acá tienes esa alternativa la otra es que sea desde cualquier otro país europeo no solamente los que he mencionado sus capitales sino otros para llegar acá que también tienen vuelos directos tales como Rusia, Polonia por vía aérea sin embargo también puedes llegar por tren y ahí tienes mejores conexiones al respecto y por tierra puedes llegar desde prácticamente cualquier lugar que son los países limítrofes, Hungría, Austria, Italia, Croacia. Eso. La imagen que tenemos atrás es el ayuntamiento, lo que vendría siendo el equivalente para nosotros, para cualquier americano, la municipalidad. Eh, un edificio ciertamente muy lindo y que no vale la pena dejar de ver, o sea, hay que verlo así o sí, si se puede por dentro o por fuera, cuando vengas a Ljubljana. Así que, sugerencia obligada para tomar fotos y para visitar. Ir a Ljubljanski Grad o el castillo de Ljubljana, existen dos alternativas y mucha gente no conoce la segunda alternativa. La más usual y típica es subir por el funicular que cuesta alrededor de 5 euros, de acuerdo, de acuerdo a la última vez que estuve. Sin embargo, la otra alternativa es más larga, pero te mantiene físicamente, lo caminas más, te demoras un poco más, pero eh, subes 
por el cerro y el bosque que tiene este cerro donde está instalado Yulianski Grat. Si quieres subir a Yulianski Grat, a pie, mercado, frente, obviamente vamos a subir al castillo, pero caminando, porque también se ve el fin del funicular, pero no es el acceso al funicular. Finalmente, acá atrás hay un letrero en inglés que dice Feel your day, but... Pero esto no es nada, no tiene que ver con... Ajá, más arriba. Yulianski Grat, best spot. Así que vamos para allá. Sí, ahí sí se ve, pero no me veo yo. Ahí sí se ve. Vamos. Y comenzamos con la caminata. Comenzamos con una sección donde hay casas antiguas, ¿cierto? Pero obviamente se siente el camino un poco empinado. Vamos a ver y mostrar qué es lo que se debe hacer. Grat, Castillo de Ljubljana. Vamos. Bien, estamos en Ljubljansky Grad, arriba. Costó llegar, pero se pudo. Lo que está, se está viendo atrás es la ciudad de Ljubljana, um, que prácticamente es muy pequeña. No tiene muchos rascacielos o edificios, así que desde esa perspectiva es una ciudad bastante afable. La cadena montañosa que se observa atrás son Carabanque, que es una cadena montañosa que limita con Austria y que está prácticamente casi apegada a los Alpes que obviamente parten en Francia, Suiza y terminan más o menos por estas tierras. Al otro lado, la otra parte del castillo, Ljubljansky Grad, y obviamente ahí está la bandera de Eslovenia con la de Ljubljana. Pretendemos subir ahí ya para tener las mejores vistas posibles, sacar un par de fotos y así compartir con ustedes la belleza de este magnífico lugar que de paso, o dicho sea de paso, para mí es muy especial porque aquí yo me casé, casé con mi amada esposa así que vamos para allá es importante considerar que este castillo que es de origen medieval actualmente no lo parece porque obviamente está reformado, está refaccionado, está arreglado y nada eh, sí, obviamente hay lugares que se pueden visitar y que son de la época pero obviamente tiene un coste yo ya lo visité eh, no puedo verlo, o sea, no lo voy a ver ahora porque no está dentro de las prioridades pero sí, quiero compartir un poquito este lugar por fuera y por dentro por dentro es el patio central aquí se hacen noches de cine conciertos eh, los tiempos pre-COVID <coughs> y por supuesto también de eh, ahora pero claramente con aforo limitado y con mascarilla por cierto la torre y las banderas allá vamos y bueno vamos a la torre 
hay que pasar por un pequeño filtro que no es de seguridad, sino de control de entradas. Aquí están las entradas. Así que, nada, vamos a la torre. Y finalmente llegamos a la torre del castillo, de donde Lulansky irá. Eh, nada, aquí lo que más se disfruta es el paisaje. Ahí voy a hacer una panorámica del lugar al respecto y nada, se va viendo absolutamente todo. Eh, en todas las direcciones, norte, sur, este, oeste. Pero creo que lo más lindo es lo que está acá arriba y que es la, la sola bandera de Ljubljana, de la bandera de la ciudad y de Eslovenia, por supuesto, que voy a mostrar el país. Pues ahí vamos a ir un poquito con el mensaje, comentando si es que podemos. Aquí están las dos banderas, Eslovenia a la izquierda, de Ljubljana a la derecha. Pero creo que lo más lindo es el paisaje. Y vamos a dar una descripción bastante rápida de qué es lo que tenemos. Estamos mirando al norte de la ciudad y también de Eslovenia, y al fondo se ven obviamente las, la cana montañosa de Karamanske. Y un poquito más hacia la izquierda, aunque detrás de estos cerros, eh, los Alpes. Eh, aquí estamos mirando hacia el est al oeste y obviamente se nota el atardecer hacia abajo Ljubljansky Grad ahora nos vamos rumbo al sur la bandera de la ciudad y vamos rumbo a dirección este eh, de la ciudad y donde claramente hay más casitas, más edificios, también más iglesias y más industrias así que bien espero que esta vista pueda compensar un poco y hacer justicia de la belleza de la ciudad y del país. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Suscribe, dale like si te gusta y difunde este video. Eh, siempre con el afán de compartir para que se pueda aprender un poco y también pasarla un poco bien y mostrar un poco lo que yo puedo vivir y que ojalá todo lo bien, que es viajar, es disfrutar, aprender y sobre todo también interactuar con la gente que no es de tu cultura y de tu país. Éxito y fuerza, que les vaya muy bien. Siete y media de la noche, viernes, eh, en invierno, y así está el centro de Ljubljana. Chopo es bueno, el equivalente a la peatonal, y mucha gente en la calle, en pandemia, eh, aquí no existe la obligación de utilizar la máscara afuera, si sí, en los lugares internos sí te piden el pase verde, o pase de movilidad que tienen ellos, o pase internacional de movilidad, dependiendo de las vacunas. Si no estás vacunado, PCR. Y nada, es un importante, eh, importante aspecto mencionar. Y solo quiero testimoniar que si bien las tiendas, la mayoría están cerradas, obviamente los locales de comida están abiertos, y la gente viene saliendo, bueno, saliendo de trabajos algunos, otros saliendo a entretenerse y otros claramente a disfrutar de la ciudad de noche. Y este video es netamente para testimoniar un poquito ello. Así que nada, la verdad es que Ljubljana es una ciudad muy segura por lo mismo, muy linda, muy hermosa, que se disfruta tanto de día como de noche. Así que quiero testimoniar esto. En el próximo capítulo.
Bien, rumbo a Eslovenia. A chequearnos con el pasaporte. Rumbo a Eslovenia, llegamos. Y bueno, aquí tenemos una playa. Para complementar lo dicho anteriormente, aquí tenemos otro concepto de playa. Eh, una escalera, ¿cierto? Para que la gente baje a bañarse. Y esto sería la playa. We used to dance. 